É, um abraço a todos vocês, participantes do quarto fórum de impactos ambientais e econômicos das espécies invasoras. É, fazer meu agradecimento aqui pelo convite, né, através da, da pessoa do Daniel Rosa, do Centro de Bioengenharia e Espécies Invasoras, que me convidou. Muito obrigado. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é André Magalhães, né? eu pesquiso peixes não nativos desde 2000, é, eu sou biólogo, formei na PUC, né, na Pontífice Universidade Católica de Belo Horizonte, em 1994. O meu mestrado é em biologia celular, com ênfase em reprodução de peixes, pela UFMG, 98. E o meu doutorado é em ecologia e conservação, com ênfase é, em espécies não nativas, também pela UFMG, tá? Então, qual que é o título da minha palestra? É, na era das e-bioinvasões, ou em inglês, i bio invasions tá? E YouTube revela introduções aquáticas não reveladas no Brasil. Eu vou mostrar para todos que pesquisas em, em redes sociais podem se transformar em excelentes trabalhos em ecologia e biologia das invasões, tá bom? Então, desde o surgimento das inovações tecnológicas, como smartphones e câmeras compactas, como a GoPro, as pessoas puderam compartilhar informações e postar fotos e vídeos de praticamente qualquer lugar do mundo diretamente nas redes sociais. Né? Então, aqui tem exemplos, né? do, lado direito, do lado esquerdo aqui, é uma pessoa tirando uma foto do, de flores né? no ambiente natural e essas fotos, essa pessoa vai carregar rapidinho né, é, nas redes sociais, né, por exemplo, no Facebook, ou pode carregar essas fotos né, no microblog Twitter. Tá? E tem também as filmagens com as câmeras GoPro, e também filmagens com, com os smartphones, né, eles também têm câmeras embutidas, só que a GoPro, as imagens são mais nítidas, né, são de melhor qualidade. Então, aqui, a, a, a filmagem do lado direito mostra né, um, um, uma pessoa filmando o fundo do mar aqui, com alguns peixes cirurgiões, né, e esse vídeo a pessoa vai editar depois, jogando no YouTube. Né? Ou seja, você pode tirar fotos do mundo natural quase que instantaneamente já as coloca é, nas redes sociais, para, para, para as pessoas que te seguem é, ver o material que você conseguiu é, colocar nas redes sociais. Né? Então, assim, essas redes sociais podem desempenhar um papel importantíssimo na conservação ambiental ou meio ambiente. Né? Uma abordagem nova é o conceito de conservação digital, ou digital conservation, né, no inglês, que visa utilizar as novas tecnologias, isto é, smartphones, ou câmeras GoPro, mais as redes sociais, para pesquisa científica e conservação do meio ambiente. Eu peguei esse artigo aqui, que estou mostrando para vocês à esquerda, chamado Digital Conservation, uma introdução né, de pesquisadores que publicaram é, esse artigo na revista de meio ambiente sueca Ambio, uma ótima revista da área ambiental. Tá? E foi em 2015, algo recente. E esse artigo tem uma parte que eu separei aqui mostrando algo bem interessante. Então, eles mostram que o primeiro uso público do termo digital conservation, ou conservação de digital, data de 2011. Então, é algo bem recente, né? da década passada, algo recente. Né? E a alma da digital conservation é os dados na natureza que as pessoas pegam ou com os celulares ou com as câmeras GoPro. Né? E, em cima disso, você pode trabalhar dados muito interessantes né? relacionados com a conservação do meio ambiente. Tá? Outro tipo de pesquisa emergente e muito interessante é a iEcology, no inglês. Né? Traduzindo, é a ecologia da internet. Né? É, aqui à esquerda, estou mostrando um artigo recente, do ano passado, cujos pesquisadores europeus publicaram uma revista também muito importante, a Trends in Ecology and Evolution. Tá? Então, um trabalho de, do meio de, de 2020, né? mostrando uh, esse conceito novo, a iEcology. É, 
como é que eu posso falar? É, trabalhando grandes dados online para gerar ideias ecológicas ou é, é, insights ecológicos. Né? Então, é muito interessante esse trabalho que esses pesquisadores fizeram. Então, qual que é o conceito e como se trabalha a ecologia da internet? Através de ferramentas né, que é, é, visam é, garimpar ou pesquisar determinados dados é, que, que você, é, você quer descobrir né, nas redes sociais, e esses dados vão garimpando é, é, o material que você quer fazer sua pesquisa. Pode ser é, programas automatizados né, que fazem a garimpagem né, do que você procura nas redes sociais, inteligência artificial. É, então, então, são uma série aqui. Ó, tem cinco tipos de programas que vocês podem utilizar para garimpar dados nas redes sociais. Eu, particularmente, fui é, pesquisando dados no Facebook e YouTube através de palavras-chave. É mais demorado, mas você consegue os dados. Eu, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa sobre é, iEcology, que já tem quatro anos que eu estou coletando dados do YouTube, né, sobre peixes e outros organismos aquáticos introduzidos. Então, em cima disso, você tem dados que são textos ou imagens ou vídeos ou sons, né, atividades online, né? E através desses dados que você conseguiu capturar da, da, das redes sociais e pelo seu conhecimento, você pode é, pesquisar ocorrências de espécies, traits ou life traits ou... É, é, características biológicas de uma espécie, a fenologia, papéis funcionais de uma espécie, o comportamento, formatos bióticos e abióticos, né, do, do que você pode trabalhar. E em cima disso, você tem suas ideias. É, o que, que você pode pesquisar em cima desses dados coletados? Distribuição de espécies, abundância de espécies, interações, por exemplo, bióticas, como predação, né? dinâmica das espécies e também impactos ou ameaças né? é, antrópicas né? dentro do, do, do universo das redes sociais. Aqui embaixo, eu peguei um pedaço do, do artigo, ele fala que a iEcology, né? esses pesquisadores falam que a ecologia de internet é uma pesquisa emergente que usa diversos dados online, por exemplo, das redes sociais, né? para gerar ideias sobre distribuição de espécies no espaço no tempo, interações de espécies, dinâmica de organismo no seu ambiente e, além do mais, impactos antropogênicos. Dentro da Ecology, eles não citam isso. Então, eu estou com o meu insight ecológico, minha ideia ecológica, em cima desse artigo, eu conheço esse termo aí, ó, a I bioinvasões, as bioinvasões, ou em inglês, high bioinvasions, ou high biológico invasion. É um termo que eu cunhei, né, em cima da pesquisas de invasões biológicas pelas redes sociais, tá bom? Então, dá para você ter várias ideias, insights ecológicos, no meu caso, como eu pesquiso bioinvasões, vários insights em cima desse termo que eu cunhei e bioinvasões ou I bioinvasions. Né? Notadamente, muitos dados das redes sociais, né? exemplo, YouTube, Twitter, Facebook, estão sendo utilizados recentemente em pesquisas científicas de ecology. Esses dados têm o potencial de contribuir com acesso a informações sobre tópicos interessantes e bem restritos, como caça ilegal. Esse artigo aqui ó, que eu peguei desses pesquisadores eh, brasileiros, eles publicaram na revista Ecology and Society sobre caça ilegal no Brasil, através de, post, de vídeos postados no YouTube. Aqui embaixo, o artigo mostra um gráfico é, caracterizando os vídeos encontrados por, de caça ilegal encontrado por estados do Brasil, por biomas, e também comparados com países estrangeiros. Né? Então, reparem só que eles acharam dados bem interessantes. Por exemplo, tem muitos vídeos de caça que os caçadores postaram no Maranhão, 
em Minas Gerais, né? O que mais? Na Bahia, no Pará, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então, reparem só que tem muitos vídeos que o pessoal posta no YouTube, comparado até com o Uruguai e Estados Unidos, que tem poucos vídeos. Tá? Então, o pessoal não tem pudor nenhuma de botar os seus vídeos de caça ilegal no, no YouTube, não. Introdução de espécies também é muito interessante. É... Então, eu, o, no caso aqui, o Twitter serve para os pesquisadores descobrirem novas espécies não nativas introduzidas em seus países. No caso, eu peguei esse artigo aqui de pesquisadores japoneses e eles conseguiram detectar a presença de um peixe nativo do leste do Canadá e Estados Unidos, lá no Japão. O peixe ele é chamado de inglês de sunfish, ou seja, ele, traduzindo para o português, é perca-sol chamado de Lepomis macroquiros. Então, através de posts é, das pessoas no Twitter, esses pesquisadores, que provavelmente são ictiólogos, têm olho clínico para as espécies, eles é, detectaram esse peixe não nativo num post de Twitter e, em cima disso, conseguiram publicar é, esse trabalho na revista Zoo Case, tá? O Facebook também tem fonte de dados muito interessantes. Isso é um trabalho que eu publiquei recentemente, em 2017, né, com os meus colegas, professor Mário Orsi, da Estadual de Londrina, Fernando Pelicice, da Federal do Tocantins, Walter Azevedo Santos, da, da Unesp, de Botucatu, Jean Vitúlio, da Federal do Paraná, de Lermando Lima Júnior, da Federal do Mato Grosso, em Barra do Garças, e o Marcelo Brito, da Federal de Sergipe, né, na cidade de São Cristóvão, que é do lado de Aracaju. Então, em cima disso, é, o que, que eu fiz o trabalho? Nós conseguimos detectar a venda de peixes de aquário de grandes dimensões, mas a forma juvenil, é, no Facebook, em grupos de aquaristas de compra e venda de peixes ornamentais. Então, esse é um problema sério, porque esses aquaristas estão vendendo pelo Brasil espécies é, grandes, grandes dimensões, mas no formato, no, no, na forma juvenil, e pode vender para outro aquarista que não sabe que esse peixe fica grande. Quando esse peixe crescer a mais de um metro, provavelmente o aquarista vai assustar, não vai querer um peixe muito grande, pode ficar até maior que o, seu, que o aquário, dependendo do tamanho do aquário, e essa pessoa vai provocar futuramente um descarte de aquário. Né? Já está acontecendo isso. Tá? Então, é... por que, que é espécie não nativa proibida? De acordo com a instrução normativa aqui embaixo, ó, azul, número 203, de 22 de outubro de 2008, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente determinou uma lista de espécies de peixes proibidas a importação no Brasil. Dentre essas espécies... Estão, que estão nessa lista, tem o pangácios ou panga, pangácea nódo hipoptalmus, que é um peixe nativo do sudeste do, do, asiático. Tá? Então, isso aqui é uma foto mesmo que nós pegamos, é, na época, um aquarista vendendo o seu pangácios, que é esse peixe aqui acima, mais escuro. É, então, anunciando esse peixe em um dos grupos de venda de peixe no YouTube, no, no Facebook, né? perdão, e a gente conseguiu pegar esses dados, ou seja, então tem venda de espécies proibidas tá? aqui no Brasil. O que mais? Então, o YouTube como fonte de dados na pesquisa científica. Eu dei exemplos lá de YouTube, é, é, Facebook e, tu, e Twitter. Agora eu vou falar especificamente do YouTube. Criado em 2005, o YouTube é uma plataforma de compartilhamento de, de vídeos, também considerado rede social, e é o terceiro site mais visitado depois do Google e do Facebook. Tá? O YouTube possui mais de um bilhão de usuários, muito mais além de um bilhão, tá? e todo mundo, e tornou-se rica fonte de informações durante a última década. Apesar de, dessa plataforma ser utilizada predominantemente para entretenimento, como músicas, né? recentemente tem sido uma ótima ferramenta para pesquisa científica dentro da área das uh, e bioinvasões ou i uh, bioinvasions, tá?
Então, através do acesso de telefones celulares e câmeras compactas, como a GoPro, com capacidade de gravação de vídeos, o YouTube representa uma nova ferramenta que facilita o acúmulo rápido de dados, incluindo registro de espécies introduzidas. Aqui é um vídeo de um pescador americano, americano coletando é, um peixe-leão que é nativo do Indo-Pacífico e introduzido lá na costa da Flórida, dos Estados Unidos, na costa leste. Tá? Então, o vídeo, esses vídeos do YouTube é muito interessante que eles podem nos dar, nos dar dados, como, por exemplo... É, como que o pescador coletou esse peixe leão, que é através aqui no caso de um arpão com três, três pontas, né? É, ele pode nos dar o local da região da coleta, que é Fort Lauderdale, que fica no sudeste lá da Flórida, né? Sul, sudeste da Flórida. Ele nos dá o mês e o ano. Da, 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 da coleta, é muito interessante, eles nos dá, ele, o YouTube nos dá número de visualizações, visualizações né, de views né, é, pelos espectadores, ou seja, ele tem um grande alcance nas pessoas, o YouTube, e ele dá também dados muito interessantes, que é esse daqui, ó, os likes e os dislikes. Como o peixe-leão já é bem conhecido pelo, pela população americana, né, lá nos Estados Unidos, porque a imprensa divulga muito isso, e os pesquisadores também, através de sites e sites, então, muita gente nos Estados Unidos sabe que esse peixe não é nativo da costa leste americana. Tá? Então, o que, é que aconteceu? É, o vídeo está mostrando o pescador coletando esse peixe, não nativo, e o vídeo ganhou 206 likes. O que, que a gente pode inferir em cima disso? Né? Provavelmente as pessoas gostaram que o pescador matou o peixe-leão, porque essas pessoas sabem que esse peixe não é nativo da, do, do Oceano Atlântico. Tá? Por outro lado, o vídeo recebeu 35 dislikes. Isso significa o quê? Que, do mesmo modo que tem é, é, americanos que conhecem que o peixe, que sabem que o peixe-leão é introduzido. Tem pessoas também que sabem que ele não é introduzido. Então, no caso que o vídeo recebeu 35 dislikes, dislikes, né? A gente pode inferir que provavelmente as pessoas não gostaram que o pescador matou o peixe. Aí tem vários motivos, ou por dó, ou porque acha, acha que a espécie é nativa da costa da Flórida e as pessoas não acharam legal o pescador ter matado. Então, a gente pode ter várias inferências em cima disso. Então, os likes e dislikes do do YouTube, são ótimas fontes de dados, no caso, especificamente para as invasões biológicas. Tá? Exemplo também de pesca e solto com espécies introduzidas. Isso aqui é um exemplo legal também lá no sul da Flórida, em canais seminaturais é, no sul da Flórida, lá nessa região do estado da Flórida, tem várias centenas desses canais seminaturais. E o primeiro vídeo aqui em cima mostra um, um jovem que adaptou a câmera GoPro no boné, e ele mostrou como pegar as espécies que estão introduzidas nesse canal lá na Flórida, no sul da Flórida. O primeiro vídeo aqui mostra, o uh, 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 primeiro frame né, do vídeo, do campo do vídeo, mostra o jovem fisgando né, o peixe. O segundo, o segundo frame mostra do vídeo qual espécie que ele capturou, que é um cascudo abacaxi, é, nativo aqui da América do Sul, da região amazônica. Né? É, então, as espécies de casco da abacaxi que tem introduzido lá no sul da Flórida são os pterigoplicos pardales ou disjunctivos. Tá? E depois que esse jovem pescou esse cascudo, ele o libertou no mesmo lugar que ele pescou esse cascudo, ou seja, soltou. Né? Então, catch and release aqui no caso de espécies não nativas. E isso aqui que ele está fazendo no final do vídeo, a liberação do casco, também é uma infração ambiental de acordo com as normas, as regras e normas da, das leis do sul da Flórida, as leis ambientais do, sul da, do, do estado da Flórida. Né? Então, isso também é uma contravenção, é, esse vídeo, né? mostrando que ele está soltando uma espécie não nativa que ele capturou. O ideal era pescar o peixe e sacrificá-lo, mas ele soltou novamente o peixe. Então, dados do, coletados no YouTube podem 
ser muito úteis para identificar novas espécies não nativas, novas ocorrências de espécies não nativas aquáticas, monitorar atos ilícitos, muito difíceis de ser detectado pelos órgãos ambientais. Então, vamos para o estudo de caso aqui no Brasil. Novas espécies não nativas aquáticas, invertebrados. A primeira, o primeiro vídeo aqui da esquerda é um camarão ornamental chamado Caridina serratirostris, origem África, Ásia e Oceania. Foi detectado no Rio Doce, na cidade de Linhares, né? lá no baixo Rio Doce. É o primeiro registro desse camarão no Brasil. O vídeo do meio mostra dois exemplares de camarão tigre, chamado Panaeus monodon, origem Indo-Pacífico, tá? e foi detectado no litoral do Ceará. Essa espécie já foi detectada em outros estados do Nordeste do Brasil, mas no Ceará, não. Esse vídeo aqui que eu peguei mostra o primeiro registro, então, no estado do Ceará. Tá? E a foto aqui da direita mostrando um caranguejo vermelho chamado Dilocarcinus pagê, origem do Rio Orinoco, Venezuela, até o Paraguai e Baixo Paraná, aqui no Brasil. Tá? E foi detectado no Rio São Francisco, aqui no estado de Minas Gerais. Ou seja, é a primeira ocorrência dessa espécie na bacia do Rio São Francisco. Peixes de água doce. Essa espécie aqui no, 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 na parte superior aqui do slide mostra que é um quilodos punctatus, um peixe ornamental muito comum no aquarismo mundial, e a origem parceiros do Rio Amazonas e Orinoco, e foi detectado em um córrego no município de Cachoeiras do Macacuro, no estado do Rio de Janeiro. Primeira ocorrência também que eu consegui detectar para o Brasil dessa espécie, tá bom? A espécie é, é, abaixo é uma tilápia, tá? e é chamada de Heterotilapia buticofere, origem África, é, oeste da África, é nativo de rios do oeste da África, tá? e detectado na represa de Mairiporã, tá? no, é, na Grande São Paulo, município de Franco da Rocha, que faz parte da Grande São Paulo, no estado de São Paulo. É, é o primeiro registro para o estado de São Paulo, na bacia do Alto Rio, Alto Rio Paraná. Tá? Então, o primeiro registro para o estado de São Paulo. Outro exemplo interessante, esse acará aqui, o ciclasoma dímeros, origem bacia do, do rio Paraná e Paraguai, e foi detectado no rio Muriaé, no estado de Minas Gerais, é o primeiro registro do estado de Minas Gerais, tá? e ele foi descendo o rio Muriaé, em Minas Gerais, e chegou nesse mesmo rio, já no estado do Rio de Janeiro. O vídeo abaixo mostra ele no estado do Rio de Janeiro. E, posteriormente, esse peixe chegou na calha principal do rio Paraíba do Sul. E aqui está o vídeo mostrando um pescador pescando esse acará é, no rio Paraíba do Sul, na cidade de Campos dos Goitacazes, lá no Baixo Paraíba, Paraíba do Sul, tá? lá no final dele, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o que, que a gente pode inferir? que esse peixe foi introduzido em Minas Gerais, num dos afluentes do Rio Paraíba do Sul, e está migrando do Rio, do Rio Muriaé para o Rio Paraíba do Sul. Okay? Exemplos interessantes também. É, Tucunaré Amarelo, Cicla Kelberi, origem de Bacia Tocantins Araguaia, detectado no Rio da Itabapuana, no Rio de Janeiro. É uma bacia muito pouco estudada aqui no sudeste do Brasil. O ciclo piquitica tucunaré azul, origem também Tocantins, Araguaia, detectado na represa Chapéu Duvas, aqui é perto da cidade de Juiz de Fora, tá? no estado de Minas Gerais, e é o primeiro registro para a bacia do Rio Paraíba do Sul, aqui no estado de Minas Gerais. E o ciclo Pinima, origem baixa Amazonas, lá no estado do Pará, e detectado no Rio Jaguaribe, eh, no Ceará. Esse tucunaré, o ciclo apinima, ele foi muito introduzido nos açudes lá do Nordeste todo do Brasil para fornecimento de proteína para a população pobre. Mas em rios, não. Então, o que, é que a gente pode inferir? Que ele foi introduzido em alguns rios do Nordeste para pesca esportiva, porque todas as espécies tucunaré são muito utilizadas para pesca esportiva também. Outro exemplo de cascuda do Terigoplitis ambrosetti, na origem de bacia do Paraguai, Baixo Paraná e Uruguai. E aqui é, tem um vídeo dele sendo coletado, né, pescado, no Rio Verde, na cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas Gerais. 
É, o YouTube é legal que serve para a gente atualizar a introdução de determinadas espécies. Baseado como? Eu peguei esse artigo de colegas paulistas e paranaenses publicado na revista Journal of Fish Biology, sobre a distribuição desse cascudo no Alto Paraná. Só que reparem só que né, num dos, é, da, da, dos dados do trabalho que eles publicaram aqui à esquerda, mostrando que está introduzido no estado de São Paulo e no Paraná, mas não tem introduzido em Minas Gerais, aqui na BSC do Alto Paraná, no estado de Minas Gerais. Então, o YouTube conseguiu detectar isso aqui, ó, né, no Rio Verde, aqui no sul de Minas Gerais. Então, é interessante o YouTube, porque ele atualiza a ocorrência das espécies. Tá? É, Pirarucu, Arapaima, Magigas, origem de bacia amazônica, detectado na Lagoa Boa Vista, na, na, no município de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, bacia do Rio São Francisco. Há um exemplar coletado aqui em uma represa na, no município de Cassimiro de Abreu, bacia do Rio São João, lá no Rio de Janeiro, é, é, isso aqui eu detectei no YouTube ano passado, em 2020, então é, é recente a presença dessa espécie. E detectar também na Lagoa Juparanã, município de Linhares, né, no baixo bacia do Baixo Rio Doce, lá no Espírito Santo. Então, eu alerto que está tendo introduções de pirarucus em vários locais do Brasil, viu? Introduções recentes. Também répteis, eu consegui detectar. Um exemplo muito emblemático e curioso é a tartaruga amazônica tracajá. Tá? Então, origem bacia amazônica e, e, e bacias do norte do Brasil. Né? E foi detectado na represa de promissão no município de Sales, em São Paulo. Essa letra A é, aqui, é o vídeo dela aqui sendo capturado por um mergulhador e detectar também na represa de São Simão, no, no, no lado mineiro, do estado de Minas Gerais, município de Chaveslândia, que essas duas fotos aqui, esses dois vídeos abaixo aqui, que o pessoal pegou. É, Tracajá, Amazônia, introduzido aqui no sudeste. Tá? Também o YouTube detecta actos ilícitos, difíceis de, de perceber pela fiscalização ambiental, pesca e solta de espécies não nativas, Aqui um vídeo de um pescador que pescou um pacu CD, Metines Lipincotianos, origem da bacia amazônica, né? e rios do escudo das Guianas, lá no norte da América do Sul, e foi detectado no rio Tietê, no município de Araranguá, São Paulo, tá? estado de São Paulo. Então, o pescador pescou esse pacu CD, CD, em vez de ele sacrificar o bicho, que é o correto, ele foi e soltou novamente o bicho. Então, isso é um ato ilícito, é um crime ambiental de acordo com a Lei 9.605, de 1998, é, é libertar espécies não nativas em todo o território nacional. Então, isso é um ato ilícito. Tá? E um artigo que eu publiquei mês passado, em janeiro, que saiu agora em 2021, Descarte de Espécie de Peixe Não Nativo de Aquário e de Lagos Ornamentais. Publiquei esse, esse artigo junto com meus colegas Walter Azevedo Santos e o Fernando Pelicice na revista Journal of Applied Ictiology. Ou seja, o que, que eu fiz? Isso aqui que é, é o centro do artigo todo. Eu contei pelos vídeos do YouTube uma história que é difícil da literatura mostrar que é a introdução de espécie por descarte de aquário e largos ornamentais. Ou seja, é um, o mesmo aquarista ele tem um canal no YouTube que ele postou todos esses vídeos em meses diferentes, capturando o Oscar, de estimação dele, Astronautos Crescipini, no aquário dele, aqui na B, na letra B, ele tirando uma carpa colorida do seu lago de jardim, e colocando no, num balde. A, a letra C, ele também pegou pirararas do seu aquário e, e, e depois, no seu lago de jardim, ele pegou pirarucus. Ele pegou esses animais, colocou num balde com água e depois saiu de sua casa e de carro ele foi até a sua propriedade privada, tá? E na sua propriedade privada, reparem só aqui na foto GH, é um, um, na propriedade privada desse aquarista tem um córrego represado. Nesse córrego represado, ele soltou o Oscar, a carpa colorida, a pirarara e o pirarucu. Tá? E, curiosamente, depois, 
Sete meses depois, ele postou um vídeo pescando nesse córrego represado e pegando é, Oscar juvenis. Significa o quê? Que sete meses depois que ele soltou os Oscar adultos, esses bichos reproduziram e estabeleceram nesse local. Como é que a gente sabe que estabeleceu? Aqui o, o frame da, na letra M, que ele pescou jovens de... De, de Oscar. Significa que o bicho reproduziu e está estabelecido ali. E na, na, no, no frame no, é, da letra N, ele também pegou Oscar adulto. E no último vídeo, a letra O, a gente está mostrando o potencial impacto que esses peixes, a maioria deles são predadores, pode provocar na fauna nativa do local. É, a ulti, o último vídeo é, é o vídeo de um acará nativo do local e endêmico do Baixo Rio Doce, que é chamado de Australoeros capixaba, então é um bicho endêmico que está sendo ameaçado pela introdução dessas espécies, a maioria delas são predadoras. Olha só, então o YouTube me proporcionou isso, contar uma história do início, meio e fim que a literatura científica não consegue contar. Tá? É, e uma coisa curiosa, esse artigo é que na metodologia a gente utilizou é, os dados, mas todos os dados nós deixamos eles anônimos, nos dados do, do canal desse aquarista. Nós baseamos no, no framework de Monkma e de Sbragaglia. O Monkma, aqui o artigo aqui em cima, são pesquisadores que publicaram esse artigo, pesquisadores britânicos, né? E embaixo, pesquisadores italianos, e eles sugerem, se você for trabalhar com imagens do YouTube, você nunca exponha ah, ah, nem a, o rosto e nem os dados do dono do canal. E a gente fez isso. Nós deixamos anônimos todos os dados pessoais. A identificação do link do vídeo o vídeo, é, identificação do vídeo, identificação do canal, o título do canal e a duração do vídeo. Tá? Tem que tomar esses cuidados éticos para isso. Outras abordagens úteis proporcionadas pelo YouTube. Mapear a distribuição de espécies não nativas em uma bacia hidrográfica, ou seja, estudos relacionados com macroecologia, bem interessante. E eu estou fazendo esse tipo de estudo com esse caranguejo vermelho, introduzido na bacia do Rio de São Francisco, né? em Minas Gerais e no estado da Bahia. Então, é, eu peguei vídeos sobre a ocorrência desse caranguejo. Então, a primeira ocorrência dele no Rio de São Francisco foi em maio de 2017. Posteriormente, ele começou a aparecer na Represa de Três Marias, no Rio de São Francisco, em setembro de 2020. Depois, eu já achei ocorrências no município de Morpará, num tributário, num rio tributário do, do Rio São Francisco, na, no estado da Bahia, em outubro de 2020, e depois é, eu consegui achar a ocorrência desse caranguejo na localidade de Centro Sé, no estado da Bahia, na represa de Sobradinho, em dezembro de 2020. Então, reparem só, que através dos vídeos do YouTube a gente pode fazer... É, introduções temporais, estudos de macroecologia de uma espécie que é a primeira vez detectada na bacia do Rio São Francisco. Outro exemplo semelhante é esse que eu estou estudando, é, introdução do pirarucu arapaima gigas na bacia do Alto Rio Paraná. Esse peixe surgiu primeiro na bacia em agosto de 2014, com esse artigo publicado pelos colegas nossos paulistas, né, publicado na revista Checklist, e, posteriormente, ele começou a aparecer no Rio Grande, em dezembro de 2006, na cidade de fronteira em Minas Gerais, depois é, na cidade de Mira Estrela, em São Paulo, em março de 2017, depois ele apareceu na cidade de Cardoso, em São Paulo, em janeiro de 2020, e depois na cidade de Riolândia, sempre no Rio Grande, no estado de São Paulo, em maio de 2020. Também ele apareceu no Rio Paranaíba, na represa de São Simão, em divisa de Minas Gerais e Goiás, em março de 2017, e também apareceu no Lago Paranoá, em Brasília, que faz parte da Bacia do Alto Rio Doce, em novembro de 2020, ou seja, algo bem recente. Então, dá para a gente fazer trabalhos bastante interessantes de ocorrências 
é, em, em uma escala é, espacial grande, né, através do YouTube. Também o ciclasoma dímeros, esse acará na bacia do Rio Paraíba do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né, como eu tinha mostrado anteriormente. Então, dá para fazer trabalhos, que eu estou fazendo também, da ocorrência macroecológica dessa espécie no estado de Minas Gerais, no Rio Muriaé, no Rio Muriaé, no estado do Rio, em várias localidades do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e lá no final do Rio Paraíba do Sul, na cidade de Campos dos Goitacares, no Rio de Janeiro também. O tá? que mais? Estudar etologia de espécies não nativas, desova de, da tartaruga de orelha vermelha, traqueme scripta elegas, nativa dos Estados Unidos, né? introduzida na cidade de Campinas, estado de São Paulo. É interessante porque esse vídeo mostra que a, a tartaruga de orelhas vermelhas está ela tá desovando em, em um local de substrato mais duro. A gente achava que esse bicho desovava em substratos arenosos, mas não, ela utiliza substratos duros também para desovar, isso é curioso. E aqui no vídeo da direita, mostrando um casal de peixes cribenses, chamado Pelvica cromis push, na, nativos de rios e córregos do oeste africano também, tá? e aqui está introduzido no Rio Moriaé, no estado de Minas Gerais. A gente pode estudar o comportamento reprodutivo Dessa, dessa espécie, em cima o macho, aqui embaixo a fêmea, e nos círculos amarelos os filhotes que eles estão cuidando. Então dá para a gente estudar o comportamento reprodutivo dessa espécie fora do seu local nativo, é muito interessante isso. Detecção de eventos raros de espécies não nativas transgênicas, né? eu consegui nas minhas pesquisas detectar Xantismo em Tucunaré, cicla, né, introduzido no município de Aurora, no açude lá no estado do Ceará. Tá? Olha que interessante, Tucunaré amarelado, né? então um xantismo. Né? Aqui no vídeo da direita, consegui detectar uma ausência de cauda de origem congênia na tilápia do nilo, areocromes nilóticos, introduzido em, numa lagoa no município de Itaberaí, no estado de Goiás. Então, é interessante isso também. O bicho já está com um tamanho quase reprodutivo né? e sem cauda, significa que ele está muito bem adaptado no local que ele foi introduzido. E aqui no final eu detectei no município de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, em um pequeno charco, um pequeno brejo, a introdução desse peixe transgênico ornamental, chamado Daniel Herio, a variedade Starfire Red, é um peixe ornamental transgênico, já foi detectado nos Estados Unidos, mas no hemisfério sul ainda não. Eu já estou com um trabalho é, tentando ser publicado sobre a ocorrência desse bicho em Minas Gerais, e pelo YouTube eu peguei a segunda ocorrência no Brasil, talvez no hemisfério sul, desse bicho introduzido no estado de Pernambuco. Né? E detecção de introduções não usuais. Né? O YouTube mostra a história oficial para a gente de introduções no início, no meio e no fim. Eu vou dar dois exemplos. Os exemplos de cima, é esse peixe, o Lofiosilurus Alexandre, que é nativo do Rio São Francisco e foi introduzido no Rio Doce. Aqui, alguns jovens salvaram esse bicho de uma lagoa marginal transportar esse bicho e soltar é, no Rio Doce, perto dessa lagoa marginal. Aqui embaixo, a mesma coisa, é, num caso não é salvamento, mas é introdução, pesca esportiva para introdução em outro local. Então, aqui no, no vídeo da esquerda, é, essa lagoa é, natural lá no estado de Alagoas, tem tucunarés introduzidos, ciclo pinima, então o pescador de caiaque ele pegou esses peixes embalou esses peixes, um adulto, esse amarelo aqui, e esse mais em primeiro plano pintado é um jovem de ciclopinima, ele pegou esses peixes, levou esses peixes de carro para uma outra represa e ele introduziu esses tucunarés em uma outra represa. Ou seja, o YouTube me dá a, 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 a história oficial de uma introdução, que é o início o meio e o fim da introdução, onde um artigo científico jamais vai conseguir me dar toda essa história oficial. Então, o YouTube é legal por causa disso. Tá? Bom, para a gente finalizar e para refletir, no Brasil, financiamentos para pesquisas científicas sempre serão escassos. Todo mundo que faz pesquisa científica no Brasil sabe disso. Tá? E assim, a iEcology, ou a e-bioinvasões, ou a iBioinvasions, 
nos dá uma perspectiva de pesquisa de boa qualidade e com pouca verba. Ok? Então, essas redes sociais dá para se transformar em pesquisas científicas muito interessantes, só saber você utilizar os dados. Ok? Bom, eu espero que a palestra tenha sido muito útil para vocês nesse fórum. Eu agradeço a atenção de todos vocês e muito obrigado, tá? Para terminar, eu apoio sempre essas pesquisas em iEcology e iBioInvasions, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos.